และวันนี้เรียนสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพเหนือนต้นแบบอัจฉริยะที่ออกแบบเพื่อความยั่งยืนสร้างสรรค์โดยทีมงานระดับโลกวันแดงคอสร้างมาตรฐานใหม่ในการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงพร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนวันแดงคอพร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์อย่างลงตัวมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างและไม่เหมือนใครให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอาคารของวันแบงคอกวันแบงคอกเองเนี่ยเราหรือโครงการในการพัฒนาของกลุ่มเนี่ยเรามองเรื่องของการเข้าสู่ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันแรกเพราะว่าถ้าข้อมูลนั้นถูกเก็บเข้ามาก่อนแล้วมาวิเคราะห์โดยยังไม่ได้มีความเข้าใจสึ่งเป้าหมายที่ต้องการเนี่ยก็อาจจะเป็นภาระในการจัดการตอนนี้ก็ก็เป็นโอกาสที่เราคิดมาตั้งแต่วันแรกนะเราเริ่มโครงการมาตั้งแต่เริ่มทํางานกับกลุ่มอย่างแอสเซนเจอร์ทำเรื่องของเส้นทางการใช้ประโยชน์ของคนเพื่อลดต้นทุนให้ดีมากที่สุดแล้วก็มีเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพเราแล้วเราถึงจะเข้าไปสู่การทํางานกับบริษัทอย่างฮิตาชิอย่างหัวเว่ยที่เขาเอาเทคโนโลยีที่เก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะภาพวิดีโอเมื่อวานนี้ทาง UN ก็ได้พูดถึงเรื่องการตรวจเบาหวานจากเรตินาตาซึ่งเป็นการคิดคนแล้วการศึกษาและค้นพบในสำนักงานของ UN ในประเทศไทยแล้วก็เป็นต้นแบบที่สามารถทําให้เกิดการตรวจตรวจพบเบาหวานเริ่มต้นได้จากการแค่ใช้ AI ของการมองที่เรตินาตาก็ต้องบอกว่าก็เป็นอะไรอย่างที่เราเรื่องว่าต่อไปเทคโนโลยีที่ท่านประธานได้เรียนมีประโยชน์ที่เราสามารถเป็น Early Adapter ได้เป็นเป็นผู้ที่จะเอาเข้ามาผสมผสานกับการบริหารจัดการแล้วก็ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับกับผู้เข้ามาใช้ประโยชน์อสังหาของเราแล้วขอบคุณคุณประดนด้วยนะคะในฐานะนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นอยู่ในเป้าหมายอยู่ในแนวทางในการดําเนินโครงการต่างๆมาโดยตลอดนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืนนะคะอยากจะขอสักหนึ่งนาทีสุดท้ายจากในแท่เราพลาดได้ไหมคะเราพูดถึงการพัฒนาเมืองเราพูดถึง work life balance คนบอกว่าเอาแค่หาเช้ากินข้าวอยู่นั่งจัดการกับความเครียดในแต่ละวันที่นั่งก่อนจะสร้างสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีอย่างยั่งยืนสําหรับคนเมืองคุณหมอมีแนวคิดอะไรสั้นๆฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้หน่อยได้ไหมคะช่วงหลายคนก็เครียดนะเรื่องสภาพเศรษฐกิจสุขภาพเลยด้วยค่ะความเครียดเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย์ดำเนินต่อไปได้แต่เราจะปรับตัวให้เข้าได้อย่างไรผมเชื่อว่าตอนนี้เครื่องมือสําคัญก็คือสมาร์ทโฟนทุกคนสมาร์ทโฟนค่ะตรงนั้นจะมีข้อมูลอย่างมหาศาลแต่เราต้องเลือกข้อมูลที่ถูกต้องหนึ่งเรียนรู้เรื่องข้อมูลสองปรับตัวให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราคนทํางานแบบนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบนึงคนทำงานอีกแบบนึงก็ใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราและที่สําคัญก็คือจะต้องมีสถานที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของเขาเอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลในการสุขภาพของเขาเรื่องความรู้เรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญครับเขาบอกมากสำหรับยุคดิจิทัลเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเส